তো দেখো আজকে আমরা যেটাকে নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডকমা তৃতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ আমরা যে কেন্দ্রীয় পদ্ধতি বলেছিলাম এই ডিএনএ থেকে আর এনএ আর এনএ থেকে প্রোটিন এই যে পদ্ধতিটা সেন্ট্রাল ডকমা বলা হয়েছিল আজকে আমরা সেন্ট্রাল ডকমার গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিটাকে নিয়ে আলোচনা করব সেন্ট্রাল ডকমার গুরুত্বপূর্ণ তিনটে পদ্ধতির মধ্যে আমাদের ট্রান্সক্রিপশন এবং রেপ্লিকেশন আলোচনা হয়েছে তো আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন তো ট্রান্সলেশন পদ্ধতিটাও আমরা সেম ভাবে দেখার চেষ্টা করব ট্রান্সলেশন পদ্ধতিটা মানে কি হবে ট্রান্সলেশন পদ্ধতি মানে আগের দিনে যে আমরা আর এনএ পেয়েছিলাম আর এনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হবে আর এনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হওয়ার পদ্ধতিটাকে বলা হবে ট্রান্সলেশন তো আর এনএ থেকে প্রোটিন তৈরি কি করে হবে আমরা জানি আর এনএ টা থেকে যে আর এনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হবে সেই আর এনএ টাকে বলা হবে এম আর এনএ এম আর এনএ প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করবে এম আর এনএ প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য মেন কাজ করে এছাড়াও প্রোটিন সংশ্লেষে যে আর এনএ টা সাহায্য করবে সেটা হচ্ছে টি আর এনএ কি করে সাহায্য করবে এবার আমি একটু মনে করিয়ে দিই আমাদের যদি প্রোটিন তৈরি করতে হয় সেটা ইলেভেন এর থেকে আমরা জানি প্রোটিন জিনিসটা কি প্রোটিন কিছুই না যেটা হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো পরস্পর যদি যুক্ত হয় পেপটাইড বন্ধমি দ্বারা তাহলে যে বিশেষ গঠন তৈরি করে সেটাকে বলা হচ্ছে প্রোটিন ঠিক আছে তাহলে প্রোটিন ইজ মেড আপ অফ অ্যামিনো অ্যাসিড তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো একত্রিত হয়ে প্রোটিন তৈরি করবে তাহলে আমার কাজ কি দেখব অ্যামিনো অ্যাসিড গুলোকে যুক্ত করা যায় কি করে তাহলে প্রোটিন তৈরি করতে পারবো এবং এই পদ্ধতিটা কোথায় হবে এই পদ্ধতিটা কোষের মধ্যেই হবে এবং আমরা জানি প্রোটিন তৈরির কারখানা বলা হয় রাইবোজমকে তাহলে মূলত এই যে আমরা অ্যামিনো অ্যাসিড গুলোকে যুক্ত করব পর 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 কোথায় যুক্ত করব রাইবোজমের ভিতরে তাহলে এম আর এনএ যে প্রোটিন তৈরি করবে এম আর এনএ কোথায় প্রোটিন তৈরি করবে রাইবোজমের অভ্যন্তরে আর একটা জিনিস জানি আর আমাদের যদি প্রোটিন গুলো তৈরি করতে হয় আমাদের বডির যে বিশেষ কিছু স্থান রয়েছে কোষের মধ্যে যেগুলোকে বলেছিলাম কি অ্যামিনো অ্যাসিড ফুল অ্যামিনো অ্যাসিড ফুল জিনিসটা কি অ্যামিনো অ্যাসিড ফুল মানে আমাদের কোষের মধ্যে যে জায়গাতে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো জমা আছে মানে আমরা জানি একুশটা অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড ছিল ইম্পর্টেন্ট অ্যামিনো অ্যাসিড যেখানে জমা থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে কি অ্যামিনো অ্যাসিড ফুল এবং এই অ্যামিনো অ্যাসিড ফুল থেকে অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে বহন করে আনতে পারে কে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিশেষ ধরনের স্ট্রাকচার যেটা আলোচনা করা হয়েছে আমাদের অলরেডি যে এরকম ক্লোভাল লিভের মতো যে গঠন টিআরএনএ কারণ টিআরএনএর এই মাথাতে অ্যামাইনো অ্যাসিডকে ধরার জন্য বিশেষ স্থান থাকে তাহলে টিআরএনএ অ্যামিনো অ্যাসিড ফুল থেকে নেবে অ্যামিনো অ্যাসিডকে অ্যামিনো অ্যাসিডকে নিয়ে যাবে কোথায় বুঝতেই পারছ নিয়ে যাবে রাইবোজমে এই রাইবোজমের ভিতরে কে ঢুকে থাকবে এ মারেন बुझते प्रक्रिया शुरू होन पद्धति शुरू कर आगे একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা জানা দরকার কি জিনিস বলতো এই যে টিআরএনএ মাথায় করে অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে নিচ্ছে সেটা কি করে নিচ্ছে তারপরে তো সে নিয়ে আসবে তার জন্য ট্রান্সলেশন পদ্ধতির প্রথমেও প্রারম্ভিক শুরু করার আগে আমাদের একটা জিনিস জানতে হয় যেটা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ ফরমেশন 
মানে গুরুত্বপূর্ণ মানে এটাকে বলা হচ্ছে টিআরএন এর সক্রিয়তা মানে অ্যাক্টিভেশন অফ টিআরএন অ্যাক্টিভেশন অফ টিআরএন টিআরএন এইটাকে কি বলা হয়ে যেন চার্জিং অফ টিআরএন চার্জিং অফ টিআরএন জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝবে তারপরে তুমি আসবে তার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড এক্সামে কোশ্চেন পরে অ্যাক্টিভেশন অফ টিআরএন বা টিআরএন এর সক্রিয়তা বলতে কি বোঝো ঠিক আছে টিআরএন এর সক্রিয়তা বলতে কি বোঝো অ্যাক্টিভেশন অফ টিআরএন সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অ্যাক্টিভেশন অফ টিআরএন জিনিসটা এবার একটু ভালো করে বলো এই টিআরএন এ অ্যামিনো অ্যাসিড ফুল থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড কে নেবে কি করে নেবে সেটাকে বলা হচ্ছে চার্জিং অফ টিআরএন এটাকে বলা হচ্ছে কি চার্জিং অফ টিআরএন এই চার্জিং অফ টিআরএন এর জন্য সর্বপ্রথম একটি উৎসেচক লাগবে যে উৎসেচকটির নাম কি অনেক বড় নাম প্রথম হচ্ছে যেহেতু এখানে টিআরএন এ টা নতুন করে ধারণ করে তৈরি হবে তাই উৎসেচকটার নাম কি হচ্ছে এই উৎসেচকটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে লাগবে মানে সর্বপ্রথম টিআরএন এ চার্জিং করতে গেলে আমার কি দরকার হচ্ছে আমার এই উৎসেচকটাকে দরকার হচ্ছে তাই তো আমি ধরে নিলাম এইটা হয়তো আমার ওই উৎসেচকটা ঠিক আছে আমি ধরে নিলাম এইটা হয়তো আমার ওই উৎসেচক ঠিক আছে এইটা হচ্ছে বলে যে উৎসেচকটি রয়েছে এই উৎসেচকটা কি করবে বা এই উৎসেচকের কি হবে এই উৎসেচকটা অ্যামিনো অ্যাসিড কে যুক্ত করতে পারবে অ্যামিনো অ্যাসিড ফুল থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড কে যুক্ত করবে তো কি করে যুক্ত করবে সেটা আমার দেখার কথা তো প্রথম কথা হচ্ছে কি প্রথম আমরা যেটা পড়ছি ট্রান্সলেশন পদ্ধতি পড়তে গেলে প্রথম আমাদের একটা টপিক জানতে হবে যেটা হচ্ছে টিআরএন এর সক্রিয়তা আমরা টিআরএন এর সক্রিয়তা বা চার্জিং অফ টিআরএন এ পড়ছি চার্জিং অফ টিআরএন এ পড়তে গেলে আমার যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে প্রথম একটা প্রয়োজনীয় উৎসেচক লাগবে যে উৎসেচকটার নাম হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএন এ সিনথেটিক্স এবারে কি হবে এই উৎসেচকটা যদি কোনো কাজ করতে হয় তাহলে উৎসেচকের সঙ্গে প্রথমে এটিপি যুক্ত হয় আমি হয়তো এইটাকে অ্যাড করলাম এইটা হচ্ছে এটিপি এটিপি মানে কি অ্যাডিনোসেন ট্রাইফসফেট তাহলে প্রথম সর্বপ্রথম অ্যামাইনোসাইল টিআরএন এর সিনথেটিক এর সাথে অ্যামিনো অ্যাসিড মানে এটিপি যুক্ত হলো এটিপি যখনই যুক্ত হলো এটিপি তার ফসফেটটাকে খরচা করে কি তৈরি করবে অ্যামাইনো অ্যাসাইল যে আলটিমেট যখন যুক্ত হবে যে তৈরি করবে অ্যামাইনো অ্যাসাইল এম টি কি তৈরি করবে মানে অ্যাডিনোসেন মনোফসফেট বা এটাকে বড় হাতে লিখতে পারি এ এম টি মানে এখানে ফসফেট গুলো কাজে লেগে যাবে উৎসেচকের সাথে দিয়ে উৎসেচকের সাথে ফসফেটটা যুক্ত হয়ে গেল এরপরে কি হবে ফুল থেকে বিভিন্ন রকমের এবারে তোমার কি হচ্ছে হয়তো অ্যামিনো অ্যাসিড একটা অ্যামিনো অ্যাসিড এসে যুক্ত হলো হয়তো আমি ধরে নিচ্ছি এখানে যুক্ত হলো একটা অ্যামিনো অ্যাসিড তার নাম হচ্ছে কি মিথিওনিন তার নাম হচ্ছে যৌগটা তৈরি হলো সেটার নাম কি যে অ্যামিনো অ্যাসাইল এ এম টি 
सपेक्षे निर्दिष्ट की हलो नाम शक्ति एमपिर मध्य फसफेट ग्रुप रही शक्ति के क्या लागिए सर्वप्रथम टीआरएन ए चार्जिंग करते हैं प्रथम लागे से प्रचुर जखेचक नाम सक्रियता बुझे ट्रांसलेन पद्धतर बहरे प्रथम चार्जिंग कोश्चन कर लगे कोश्चन करते बोर्ड एक्साम कोश्चन कर खूब इम्पोर्टेंट जैगा टर्मिनेशन प्रथम पढ़विक पर्यायिक पर्यायर की दरकार भलोकर प्राइबोजोम मध्य प्रोटीन दूर ट्रांसलेन पद्धति प्रारम्भिक पर्यायल लगे कि जिन लगे कि लागे बुझते ही निर्दिष्ट टीआरएन लगे स्वाभाविक अवस्था कैमन थे कोषर मध्य छाड़ा छाड़ा अवस्था 
আমরা করছি প্রো ক্যারিওর ট্রান্সলেস তার মানে রাইবোজমের যে অবেগুলো সেগুলো হবে থার্টি এস আর ফিফটি এস হলো আর কি লাগবে এই রাইবোজমের অভয়কগুলো দিয়ে পূর্ণ করতে গেলে এম জি টু প্লাস আয়ন লাগবে আর ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর মানে করার জন্য প্রাথমিক কিছু উপাদান লাগবে তাহলে দেখো তাহলে ইনিশিয়েশন বা প্রারম্ভিক পর্যায়ের জন্য কি কি লাগবে প্রারম্ভিক পর্যায়ের জন্য আমার লাগলো অ্যামাইনো অ্যাসাইল টি আর এনে এম আর এনে রাইবোজমের অভয়ক আর তোমার জিটিপি শক্তির জন্য আর হচ্ছে এম জি টু প্লাস আয়ন আর ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর এই সমস্ত জিনিসগুলো আমার লাগবে এগুলো না থাকলে আমি ট্রান্সলেশন পদ্ধতি শুরু করতে পারবো এবার এই রাইবোজমের এই যে থার্টি এর সাব ইউনিটটা এটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে কাজ করে তার মানে কি হবে বলতো তাহলে প্রথম আমি ধরে নিচ্ছি এটা হয়তো রাইবোজমের একটা সাব ইউনিট কত সাব ইউনিট এটা হচ্ছে রাইবোজমের থার্টি এর সাব ইউনিট ক্লিয়ার এটা হচ্ছে থার্টি এস সাব ইউনিট এবারে এই থার্টি এস সাব ইউনিট যেটা রয়েছে তার মধ্যে এ প্রবেশ করবে তার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে এ মারে নেকে ক্লিয়ার এই সবুজটা হচ্ছে কি এ মারে নে এর নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সিকুয়েন্স রয়েছে হলো মজার জায়গা দেখবো বলছে প্রতিটা রাইবোজমের তিনটা করে স্থান থাকে ঠিক আছে তিনটা করে স্থান থাকে একটা স্থানকে বলা হচ্ছে ই সাইট একটা স্থানকে বলা হচ্ছে পি সাইট একটা স্থানকে বলা হচ্ছে এ সাইট রাইবোজমের তিনটে করে স্থান হলো তাহলে দেখো কি ঘটনা ঘটলো তাহলে রাইবোজমের অধয়েক গুলো আছে এই প্রথম কি হবে তিনটা অধ্যায়ের মধ্যে কটা অঞ্চল থাকে তিনটে কি কি ই অঞ্চল পি অঞ্চল আর এ অঞ্চল এবার দেখো এবারে যে এ মারেনেটা আছে তার একদম শেষ প্রান্তে কি আছে স্যাবেন মিথাইল গুয়ানোসিন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আমরা দেখেছি এই স্যাবেন মিথাইল গুয়ানোসিন যখন প্রবেশ করবে কোথায় প্রবেশ করবে রাইবোজমের ছোট এক ছোট থাকিয়ে সাবিনের সাথে এবারে দেখো রাইবোজমের মধ্যে ঢুকে পর কিছুটা বেরিয়ে গেল কেন বেরিয়ে গেল কারণ আছে কারণ এই যে সাব ইউনিকটা এমন ভাবে প্রবেশ করবে যাতে এম আর এর মধ্যে যে যে নিউক্লিওটাইড শয্যাক্রম রয়েছে তার মধ্যে এ ইউজি বলে যে কোলনটা রয়েছে এই এউজি কোলনটাকে কোন অঞ্চলে পড়তে হবে কি অঞ্চলে এবং এই সেভেন মিথাইল গুয়ানোসিন রাস্তা দেখিয়ে রাইবোজমের মধ্যে যায় এবং মজার জায়গা হচ্ছে সেভেন মিথাইল গুয়ানোসিন এর এই সামনের দিকে একটা বিশেষ শয্যাক্রম আছে এ জি জি এ জি জি ইউ এই বিশেষ শয্যাক্রম কি করে বলতো টোটেল কোডন টোটেল যে এ মারেনে তার মধ্যে কোথায় এউ জি আছে সে সেটাকে খুঁজে বের করে দেখে কত দূরে এউ জি আছে যেখানে ইউজি আছে ইউজিটাকে পি সাইটে যুক্ত করতে সাহায্য করবে এই বিশেষ শয্যাক্রমটাকে বলা হচ্ছে সাইন ডালগার্নো সিকুয়েন্স ডালগার্নো সিকুয়েন্স একটু মন দিয়ে শুনিয়ে পেলাম আমরা তাহলে জিনিসটা কি হলো হয়তো অনেকে বুলিয়ে গেল তাহলে ইনিশিয়েশন বা প্রারম্ভিক পর্যায়ে করছি আমরা আবার প্রথম দিনই বলছি প্রারম্ভিক পর্যায় হওয়ার জন্য আমার কিছু জিনিস লাগবে কি লাগবে যে অ্যামিনো অ্যাসাইল টি আর এনে লাগবে অ্যামিনো অ্যাসাইল তো টি আর এনে অবশ্যই লাগবে এ আর এনে অবশ্যই লাগবে রাইবোজম রাইবোজমে কাকে কাকে লাগবে থার্টি এস আর ফিফটি এস আর কাকে লাগবে আর লাগবে তোমার যে এম জি টু প্লাস আয়ন এইগুলো আমার লাগবে আর কি লাগবে জিটিপি এই সমস্ত শক্তির জন্য এই সমস্ত জিনিসগুলো লাগবে দিয়ে প্রারম্ভিক পর্যায়ে শুরুতে এ মারেনে যেটা রয়েছে তার সেভেন মিথাইল গুয়ানোসিন এবং তার ওই ফাইভ প্রাইম প্রান্তে একটা বিশেষ শয্যাক্রম এ জিজি এ জিজি ইউ 
যাকে বলা হচ্ছে সাইন ডালগার্ন সজ্জাক্রম সে সমস্ত এমআরএন এর মধ্যে কোথায় এ ইউ জি কোডনটা আছে সেটাকে স্পিড করে এবং সেভেন মিথাইল গুয়ানোসিন রাইবোজোমের মধ্যে এমন ভাবে পাস করে যাতে এউ জি কোডনটা একদম রাইবোজোমের যে তিনটে সাইট বা তিনটে অঞ্চল ই সাইট পি সাইট এ সাইট তার মধ্যে পি সাইটে আবদ্ধ হয় হলো আর রাইবোজোমের মধ্যে যে ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর গুলো আছে কি কি আছে আই এফ ওয়ান আই এফ টু আই এফ থ্রি তার মধ্যে মনে রাখবে আই এফ থ্রিটা কি করে বাধা দেয় কাকে ফিফটি এস যে থাবিড আছে তাকে যুক্ত হতে তাহলে যুক্ত হতে পারছে না তাহলে প্রথমে ঘটনা কি হলো রাইবোজমের ছোট সা মিনিটের মধ্যে সেভেন মিথাইল গুয়ানোসনের সহযোগিতায় এবং এ জি জি ইউ এ এ জি জি এ জি জি ইউ বিশেষ সজ্জাক্রম সাইন ডালগান্য সিকোয়েন্স এর সাহায্যে এম আর এন এ রাইবোজমের মধ্যে প্রবেশ করে রাইবোজমের তিনটি স্থান থাকে ই সাইট ই সাইট এ সাইট এবং এমন ভাবে প্রবেশ করে এম আর এন এ যাতে এউ জি কোডনটি কোথায় পড়ে পি অঞ্চলে পড়ে ক্লিয়ার হলো তাহলে বুঝতে পারলাম একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো এরপরে এরপরে এউ জি যে কোডনটা আছে তার পরিপূরক কোন অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামোয়ান অ্যাসিড টিআর এনে আসতে হবে ভালো করে ভাবো এউ জি আছে মানে যার থাকবে ইউ এ সি এরকম টিআর এনে যার থাকবে সে একমাত্র আসতে পারবে দিয়ে কি হলো ওই জন্য এইখানে একটা টিআর এন এর পর এলো এজ ইট ইস টিআর এন এ প্রবেশ করবে বললাম রাইবোজমের মধ্যে তো টিআর এন এ আসছে রাইবোজমের মধ্যে এইটা একটা টিআর এন এ এটা দিলাম মোটামুটি একটা স্ট্রাকচার ও মাথায় করে কাকে নিয়ে আসছে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড কাকে নিয়ে আসবে যেটা হচ্ছে ইউএসি এখানে কি আছে ইউ আছে সরি ইউ আছে এ আছে সি আছে ঠিক আছে ইউএসি এই ধরনের রয়েছে এই যে মাথায় করে প্রথম যে অ্যামিনো অ্যাসিড যে ইউএসি থাকে তার মাথায় যে অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে তার নাম হচ্ছে মিথিওনিন তার নাম হচ্ছে কি जीवे प्रथम कदन होते बोला सूचनकारी कदन प्रत्येक प्रोटीन तैरि करते गथम ए रखम घटना की मानीएस मन कर द्वित जो अंचल प्रथम आज प्रथम अंचल जखनी प्रथम प्रवेश करशन फैक्टर वन टू एर सहयोगित एम जी टू प्लस डेके डेके घटना घटाए घटना की विशेष घटना घटावे से थार्टी एस एर फिफ्टी एस सब इूनिट के आबद्ध करते अर्थात कारखाना तैरि कर 
তার মানে ফিফটি এ সাব ইউনিটে জমা হলো কার সহযোগিতায় এম জি টু প্লাস জিটিপি এবং ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর গুলো সহযোগিতায় থার্টি এস ফিফটি এস যুক্ত হয়ে গেল এইটাকে বলা হচ্ছে ইনিশিয়েশন বা প্রারম্ভিক পর্যায় আবার বলছি সাথে সাথে মুখস্থ করে নিতে হবে আমাদের তাহলে ইনিশিয়েশন পদ্ধতির জন্য কি দরকার পদ্ধতির জন্য দরকার রাইবোজমের দুটো অধ্যক এম জি টু প্লাস এবং জিটিপি এবং ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর প্রারম্ভিক ভাবে রাইবোজমের তিনটে সাইট থাকে ই সাইট ই সাইট এ সাইট এবং এম আর এন এর সজ্জাক্রম যা সাইন ডালগার্ন সজ্জাক্রম নামে পরিচিত সেটা ওই এ এম আর এন এর মধ্যে এই কোডটাকে খুঁজে বের করে এবং তার गल्पर मत रेडी कर ইনিশিয়েশন তার মানে কমপ্লিট ইনিশিয়েশনে আমার এরকম জিনিস হয়ে আছে এবারে চলে আসবো দু নম্বর দু নম্বর যেটা দ্যাট ইজ দা ইলংগেশন দু নম্বর দ্যাট ইজ দা ইলংগেশন ইলংগেশন অর্থাৎ সম্প্রসারণ করতে হবে ইলংগেশনের ক্ষেত্রে যখন ঘটবে তখন ঘটনাটা কি হবে তখন আলটিমেট কি হবে যে যখনই সম্প্রসারণ ঘটছে তখন আলটিমেট কিন্তু কি হবে এরপর যে এই যে দ্বিতীয় যে কোডনটা রয়েছে অর্থাৎ এম আর এন যেটা রয়েছে তার যে দ্বিতীয় কোডন এই দ্বিতীয় কোডনটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে যে এ সাইটে যেটা রয়েছে সেই কোডনটা দেখবে সে হয়তো কি আছে এইউ সি তার পরিপূরক কি হবে ইউ এ জি ইউ এ জি এই যে টি আর এন এ আছে এরকমের সেই টি আর এন এটা কি হবে এরপর এ সাইটে এসে যুক্ত হবে তাহলে ইলংগেশন পর্যায়ে কি হবে এ সাইটে যে আছে কোডন সেই অনুযায়ী পরবর্তী একটা টি আর এন এ কি হবে যুক্ত হবে পরবর্তী টি আর এন এ আলটিমেট কি হলো যুক্ত হবে যার মাথাতেও কি আছে অ্যামিনাসিড আছে মানে একদম এর পরিপূরক আছে মানে যার মধ্যে ইউ এ জি আছে সেই রকমের একটা অ্যামিনাসিড যুক্ত টি আর এন এ যুক্ত जखनी संयुक्त हलो तक कि मध्य की दो गठित हो तर मध्य तर मध्य गठित हलो पर बस नहीं मान सेन घटना घटे देखी 
এরপরে হচ্ছে রাইবোজোমের অধ্যয়কক এটা হচ্ছে রাইবোজোমের অধ্যয়কটা এবারে রাইবোজোমের আরেকটা ফিফটি সাব ইউনিট যেটা যুক্ত হয়েছিল ঠিক আছে রাইবোজোমের তিনটে স্থান ই সাইট পি সাইট এ সাইট যখনই একঘর সরে গেল তার ফলস্বরূপ কি হচ্ছে বলতো এ ইউজি কোডনটা কোথায় এসে পৌঁছানো ই সাইটে যেটা এ সাইটে ছিল এইউসি সে চলে গেল কোথায় পি সাইটে আর এখানে হয়তো নতুন একটা যুক্ত হলো কি যুক্ত হলো আমি ধরে নিলাম হয়তো এ জি জি এ ঠিক আছে তাহলে কি ঘটনাটা ঘটলো বলতো ছবিটা তাহলে এক ঘর করে সবাই সরে গেল তার ফলস্বরূপ এখানে পি সাইট যেটা এ সাইটে ছিল এ সাইটে যেটা ছিল সে চলে এলো তোমার পি সাইটে আবার যেটা পি সাইটে ছিল যে প্রাথমিক টি এমআইন সে কি হলো সে আলটিমেট কিন্তু চলে এলো এইখানে যখনই ই সাইটে চলে আসে এদের মধ্যে তো বন্ধন আছে যখনই ই সাইটে চলে আসে তখনই কি হলো এই যে আগেকার একদম যে প্রথম কার যে টি আর এনে দেখো সে এরপর অ্যামিন অ্যাসিডটাকে ছেড়ে দেয় তাহলে কি হলো ওই অ্যামিন অ্যাসিডটা এইটার সাথে লাগলো দ্বিতীয়টার সাথে এবার দেখো তিন নাম্বার ঘরটা ফাঁকা তাহলে যথারীতি কি হলো অপর একটা পরিপূরক এরকম কিন্তু আবার টি আর এনে তোমার এলো মানে যেমন আছে এর পরিপূরক কোডন বিশিষ্ট তার মাথাতেও কি আছে অ্যামিন অ্যাসিড আবার কিছু কোন পরে কি হলো এদের মধ্যে বন্ধন তৈরি হলো হলো ক্লিয়ার এরপরে প্রসেসটা চলছে এবারে এই টি আর এন এটা যখন ই সাইটে গেল তখন এই প্রোটিনটা অ্যামিন অ্যাসিডটাকে মাথা থেকে ছেড়ে দেয় এবং এ আলটিমেট বাইরে বেরিয়ে যায় এ আলটিমেট বাইরে বেরিয়ে যাবে তা দেখো আবার মনে করা ইলংগেশন প্রসেসে কি হলো প্রথম ইনিশিয়েশন পদ্ধতি তোমরা বুঝতে পেরেছিল ইনিশিয়েশন পদ্ধতিতে শুধুমাত্র এফ মেড টি আর এনে যে সে শুধুমাত্র ছিল এবং ফিফটি এ সাবিলিটি থাকা পড়েছিল ইলংগেশন হওয়া শুরুতে সাহায্য করবে কে ইলংগেশন ফ্যাক্টর বা ই এফ ইলংগেশন ফ্যাক্টরের সহযোগিতায় কি হবে যে পি সাইটের পর এ সাইটে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাইনাসাইড টি আর এনে সংযুক্ত যে টি আর এনে সংযুক্ত হলো তার মাথার যে অ্যামিনো অ্যাসিড আর এ সাইটে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিড পি সাইডে থাকা অ্যামিন অ্যাসিড তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি ঠিক আছে এর কিছু সময় পর সমগ্র স্ট্রাকচারটা ডান দিকে এক ঘর সরে যায় তার ফলস্বরূপ কি হলো যে টি আর এন এটা অ্যামাইন অ্যাসাইড টি আর এন এটা এ অঞ্চলে ছিল সেটা চলে এলো কোথায় ই অঞ্চলে যেটা এ অঞ্চলে ছিল সেটা চলে এলো কোথায় পি অঞ্চলে অর্থাৎ এ অঞ্চলটা মুক্ত রইল এবং ই অঞ্চলে আসার পর যে অ্যামাইন অ্যাসাইড টি আর এন এর তখন তাদের মধ্যে অ্যামিন অ্যাসিডটাকে থাকে সে মুক্ত করলো এবং সে সেখান থেকে বেরিয়ে যায় এবারে কি হলো এ সাইডে আবার একটা এলো তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি হলো আবার কিছুক্ষণ বাদে কি হলো আরেক ঘর সরে গেল আরেক ঘর যখনই সরে গেল তখনই ভাবো যে আরেক ঘর যদি আমি সরিয়ে দিই তখন স্ট্রাকচারটা কি ঘটবে তখন স্ট্রাকচারটা ঘটবে যে হয়তো এইটা একটা ছিল একটু মন দিয়ে দেখি জায়গাটা এ অলরেডি এর মাথায় নিজের একটা ছিল তার সঙ্গে আগের একটা ছিল এবং তার পরের তার একটা বন্ধন করা আছে ভালো করে ভাবো এবং এই টি আর এন একটা আলটিমেট কি হলো যেটা এখানে যেটা এ ইউ সি কোন সাইড ছিল পি সাইড এসছি এখন চলে আসবে কোথায় ই সাইড আর এই যে টি আর এন এ রয়েছে একটা সে কোথায় থাকবে সে আলটিমেট যেটা দেখতে পাবো সেটা কি হচ্ছে তাকে আমরা আলটিমেট আবার দেখতে পাবো কি হবে যে সে আবার এখানে পরিপূরক যে পরিপূরক রয়েছে এই সিটা যেমন এখানে চলে গেল এইখানে পি সাইটে এবারে এ সাইটে এটা চলে গেল পি সাইটে তাহলে আবার তিন নাম্বার ফাঁকা আবার এরকম হবে কি হবে 
আরেকটা কি হবে অ্যামিনো অ্যাসাইড টিআরএনএ আসবে এরকম ভাবে আবার আসবে এরকম করে ডান দিকে এক ঘরে করে সরে যাবে যখন ই সাইডে গেল এর মাথাটা কেটে গেল তাহলে দেখো এরকম করে করে কি অ্যামিনো অ্যাসিডের চেনটা বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে আস্তে 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 কি হবে এরকম বড় বড় শৃঙ্খল তৈরি হয়ে হয়ে যাচ্ছে রাইবোজমের ভিতরে এইটাকে বলছি শৃঙ্খল সম্প্রসার তাহলে শৃঙ্খল সম্প্রসারণ জিনিসটা আশা করি প্রত্যেকের ক্রিয়া বা ইলংগেশন জিনিসটা কি হচ্ছে ইলংগেশন ইলংগেশন ফ্যাক্টরের সহযোগিতায় সম্প্রসারণ ঘটবে কিভাবে সম্প্রসারণ ঘটবে প্রথম এ সাইটে যেটা এ সাইটে একটা অ্যামাইনাসাইল টিআরএনএ এলো এর সাথে পি সাইটে অ্যামিনাসাইডের মধ্যে পেপটাইড বন্ধন হলো এই সময় পরে কি হলো যে এই গোটা স্ট্রাকচারটা ডান দিকে এক ঘর সরে যাওয়ার জন্য পি সাইডের অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামাইনাসাইল টিআরএনএ অ্যামিনো অ্যাসিড সহ ই সাইটে এলো এবং এ সাইটে একটা পি সাইটে গেল এবং এ সাইটটা উন্মুক্ত হলো পরবর্তীতে আবার কি হলো এ সাইটে আবার একটা মাইনাসাইল টিআরএন এ যুক্ত হলো তাদের মধ্যে আবার উপরে গেলে পেপটাইড বন্ধ হলো আবার ই সাইটে যে গেল সেখান থেকে মুক্ত হয়ে গেল আবার ডান দিকে এক ঘর সরে গেল তার ফলে কি হলো এ সাইটে যেটা ছিল সেটা চলে গেল পি সাইটে পি इलंगे मन करो चेन चलते समाप्त हो चलते 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 जो ए सीटे जो मन कर चेन ट चलते 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 जो कारण मध्य क्यों जो चले आसे मन करो यू ए चले चलते श्रृंखल बिराट बड़ा तैरी हो रखम आ सीट फाका छो फाइटेड गो ले श्रृंखलारे समाप्तिचकोडन जख चले आल्टिमेट क्या मान जो प्रोटीन तैरि हलो टाइबोसम प्रोटीन अर्धेकोम बेड़िए चले ग श्रृंखल मुक्त हलोटी 
এটাকেই বলছি প্রোটিন তাহলে এইভাবে দেখতে পেলাম আমরা কি হলো প্রোটিন তৈরি হলো তাহলে গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা যে প্রোটিন তৈরি কি করে হলো তাহলে প্রোটিন তৈরি হওয়ার জন্য তিনটে পদ্ধতি खूब गुरुपूर्ण स्टक कोडन बोला मुख्य भूमिका बहन कर मुख्य भूमिका बहन कर प्रत्येके मन रखते ट्रांसलेन प्रसेस मान पद्धतर मध्यम पद्धतर मध्यम जानते बंधन बंधन चलते चलते गुरुपूर्ण भाव जो देखो चले आसिमेट देखते प्रोटीन संश्लेषा मुख्य भूमिका पालन कर लो अनेक समय परीक्षा एक इम्पोर्टेंट टू मार्क्स क्वेश्चन पड़े तुम्हारे प्रोटीन संश्लेषे भूमिका लिखो मान टीआरएन संकेत देवे मान जेम धरण कोडन आम धरण टीआरएन की कर निर्दिष्ट अमिनो एसिडे बहन कर रोसम मध्य तीन नम्बर गुरुपूर्ण बंद फर्मेशन पेपटाइड बंधन मध्यम प्रोटीन संश्लेष कर गुरुपूर्ण क्वेश्चन पड़े तीनटे पॉइंट लिखे टू मार्क्स पा प्रोटीन संश्लेषे टीआरएन भूमिका निर्दिष्ट कोडने सपेक्षे निर्दिष्ट एंटीकोडन के जुक्त करोडन जो संकेत देवे से बहन कर तीन नम्बर अवस्थित अमिन एसिड गुरु मध्य पेपटाइट बंधन ही तैरी प्रत्येक संश्लेषे सहा गुरुपूर्ण मना चले आस गुरुपूर्ण जैगा मान क्या शर्ट क्वेश्चन आलोचना करी हम देख लोटी सुविधा सरकम आज के दिन डीएनए सब कर डीएनए आर एन ए प्रोटीन तो उन्नीसश नब्बे दो हजार तीन साल पर्त विभिन्न देश के प्रतनिधिरा एकत्रित तो प्रोजेक्टे जुक्त हो जरा कि 
দেখলেন এত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমাদের দেহ হচ্ছে কারণ কি ডিএনএ থেকে আর এন এ আর এন এ থেকে প্রোটিন এগুলো হচ্ছে বলে কি হচ্ছে আমার স্ট্রাকচার সংরক্ষিত হচ্ছে আমার দেহের গঠন ঠিকঠাক ভাবে তৈরি হচ্ছে আমার দেহের মধ্যে বিভিন্ন প্রোটিন তৈরি হচ্ছে আমি ভালো থাকছি সুস্থ থাকছি তাহলে এই ডিএনএ কে নিয়ে একটু কাজ করা প্রয়োজন তাই এই রিসেন্ট একদম উনিশশো নব্বই থেকে দু সাল পর্যন্ত ১৩ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের যে বড় বড় সায়েন্টিস্ট যারা তারা মোট জিন জিন কত রকমের জিনের সঞ্চাক্রম রয়েছে তাদের নিউক্লিওটাইড সঞ্চাক্রম বিভিন্ন জিনের এই সমস্ত নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য একটা প্রজেক্ট শুরু করে এই প্রজেক্টটাকে বলা হচ্ছে কি হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট এই প্রজেক্টটাকে বলা হচ্ছে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট বা একে শর্টে বলা হয় এইচ জিপি একে বলা হচ্ছে এই জিপি বা হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট কি উদ্দেশ্য ছিল উদ্দেশ্য ছিল আমাদের যে কোনো জিনগুলোর নিউক্লিওটাইড সিকুয়েন্স টাকে সংরক্ষণ করা মানে কার ডিএনএ সঞ্চাক্রম কেমন কার কোন ধরনের প্রোটিন হচ্ছে কেন সেরকম দেখতে হচ্ছে তাহলে কি নির্দিষ্ট ডাটা বেস সৃষ্টি করা মানে বিভিন্ন জিনের জেনেটিক যে সিকুয়েন্স সেটাকে বের করা দ্বিতীয়ত হচ্ছে ডাটা স্থানান্তর মানে আমরা যে তথ্যগুলো পাব সেগুলোকে কম্পিউটারাইজ করে রাখবো এটাকে হচ্ছে ডাটা স্থানান্তর আর জিনের ত্রুটি নির্ণয় মানে কার জিনে কি প্রবলেম হলে কোন রোগ হচ্ছে কখন রোগ সৃষ্টি হচ্ছে কখন প্রবলেম আসছে তাহলে জিনগত ত্রুটি বোঝার জন্য কিন্তু হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট হয়েছে তাহলে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের গুরুত্ব কি কি বা উদ্দেশ্য কি ছিল নির্দিষ্ট ডাটা বেস সৃষ্টি করবে যে ডাটা গুলো পাবো বা ফলাফল গুলো পাবো সেগুলোকে কম্পিউটারাইজ মেথডের মাধ্যমে স্থানান্তর করব বা স্টোর করব সেগুলোকে আর বিভিন্ন প্রকার জীবের যে প্রবলেম হচ্ছে তার জিনের কিসের জন্য প্রবলেম হচ্ছে তার ত্রুটিটাকে নির্মাণ করবে তাই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল এরপর হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের ফলে সুবিধা কি হয়েছে সুবিধা হয়েছে এটা পরীক্ষায় কোশ্চেন পড়ে এই জিবি সুবিধা ও অসুবিধা লিখো খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন বা রিটার ক্ষেত্রে কোশ্চেন পড়ে হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ নট এসেন্সিয়াল ফর দ্য ফাংশন অফ বা অ্যাডভান্টেজ অফ হুইচ অব দ্য নট অ্যাসোসিয়েট উইথ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ এই জিবি তাহলে মানুষ সহ বিভিন্ন প্রকার জীবের যে জিন সংখ্যা রয়েছে এবারে এই যে জিনে কতগুলো কি রয়েছে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের ফলে আমরা জানতে পারলাম আমাদের যে এক নাম্বার ক্রমোজম মানে আমাদের প্রথম ক্রমোজম প্রথম ক্রমোজমে সব থেকে বেশি জিন আছে আর সব থেকে কম জিন আছে ওয়াই ক্রোমোজম তাহলে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের মাধ্যমে জেনেটিক অ্যানালিসিস এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম কি সুবিধা হলো প্রথম আমাদের দেখে মোট জিন সংখ্যা এক নাম্বার ক্রমোজমে কত দুই এ কত তিনে কত তেইশটা ক্রমোজমে কত কত জিন রয়েছে আমরা জানতে পারি একটা গুরুত্বপূর্ণ পাওনা দ্বিতীয়ত হচ্ছে বিভিন্ন জীবেদের মধ্যে সম্পর্ক আজকের দিন আমরা বলছি আমাদের এই উদ্বংশীয় জীব থেকে সৃষ্টি হয়েছে কি করে বলছি এই মলিকুলার লেভেলে আলোচনা করে কেন যাদের জেনেটিক সিকুয়েন্স যত বেশি মিল পাব তাদের মধ্যে প্রক্রিয়া বা বিশেষ ঘটনাগুলো একই ঘটবে তাদের মধ্যে একটা বিবর্তনগত সম্পর্ক পাবো তাহলে বিভিন্ন প্রকার জীবেদের মধ্যে বিবর্তনগত সম্পর্ক আর আর কোন জিন কি কাজ করে বিভিন্ন জীবের দিয়ে আমার শরীরে মনে করো দশ হাজার কুড়ি হাজার তিরিশ হাজার জিন আছে কোন জিনের কি কাজ এগুলো জানতে পারলাম তাহলে তোমার যখন কোন একটা প্রবলেম হচ্ছে তখন সেই জিনটাকে কেটে বাদ দিচ্ছি তার পরিবর্তে অন্য জিন ঢোকাচ্ছি বা বর্তমান দিনে মডিফায়েড জীব তৈরি করছি জীবের মধ্যে নিত্য নতুন জিনে স্থানান্তর করছে বায়োটেকনোলজি দেখলাম সেই দিগন্তটা খুলে দিল কে এই জিপি তাহলে এই জিপি সুবিধা গুলো কি আমি যদি বলি তাহলে আমাদের মানুষ সহ বিভিন্ন জীবে টোটেল জিন সংখ্যা সম্বন্ধে জানা এবার হচ্ছে জিনের যে বিবর্তনগত সম্পর্ক জীবেদের মধ্যে আর তিন নাম্বার বললাম কোন জিন কি কাজ করে জিনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় অসুবিধা এবারে দৈনন্দিন জীবনে নিউ মানে এই যে নিউক্লিওটাইড যুক্ত জীবের রয়েছে মানে এইটা করা জিনোম সিকুয়েন্স কে বের করা এটা খুব জটিল এবং এটার জন্য প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ একটা প্রসেস তার জন্য এটা নিউক্লিওটাইড সজ্জাক্রমটা হচ্ছে এটা মানে একটা ব্যয় সাপেক্ষ প্রসেস মানে মানে এই হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট তাহলে এটা খরচা সাপেক্ষ প্রথম একটা প্রবলেম দ্বিতীয়ত হচ্ছে জিনের যদি কোনো ত্রুটি হয় মানে কোন প্রাপ্ত জিনে ত্রুটি পাওয়া গেলে মানে সেই জিন অবহেলার শিকার হতে পারে মানে কোন একটা জিন খারাপ করছে জেনে নিলাম 
সেই জিনটা সম্বন্ধে আমাদের একটা অনিয়া থাকবে কাজ করতে এটা প্রবলেম করবে এই ব্যাপার আর পুনর্জনিত জীব সৃষ্টির মাধ্যমে জীবের অস্তিত্ব বিলোপ হতে পারে বর্তমান দিনে আমরা এটা জেনে যাওয়ার ফলে কি করছি বিভিন্ন জীবেদের মধ্যে মডিফাই করছি মানে পুনর্জনিত জীব রিকম্বিনেন্ট জীব তৈরি করছি তার ফলে জীবের অস্তিত্ব একদিন বিলুপ হতে পারে মানে বিভিন্ন জীবের মধ্যে সংকরণ করে তাহলে অরিজিনাল যে জীবটা ছিল তার নাম থাকবে এবার মনে করো কোন ব্যক্তির প্রচুর টাকার বিমা করা আছে কয়েক লক্ষ কোটি টাকার তার বিমা করা আছে এবারে কোন একটা ব্যক্তি মারা গেল মারা গেলে বা কোন রোগের কারণে মারা গেলে কি করা হয় তার কি করা হয় তোমার জীবন বিমা বা এল আই সির ক্ষেত্রে কোন একজন ব্যক্তি সুবিধা পান মনে করো একজন ব্যক্তি মারা গেছে কিন্তু মারা যাওয়া হয়তো অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে কিন্তু তার আগে দেখা গেছে তার মেডিকেল রিপোর্ট বলছে না অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার আগেই সে মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টের ফলে তার বডিটা নষ্ট হয়েছে যদি এরকম হয় জিনগত ত্রুটির কারণে যদি মৃত্যু হয় তাহলে কিন্তু এল আই সির বিমা পাওয়া যায় না তাহলে অস্বীকার করতে পারে তাহলে হিউম্যান জিনো প্রজেক্ট এগুলো কিন্তু অসুবিধা আর বর্তমান দিনে এরকম বিভিন্ন রকমের বায়ো ওয়েপন তৈরি করা যাচ্ছে মানুষকে মেরে ফেলার অস্ত্র আমরা মনে করো এই রকম জিন টিন জেনে যে জিনগুলো ক্ষতিকারক কোন রোগ করছে সেই জিনগুলো কাউকে ইঞ্জেকশন দিয়ে দিচ্ছে সোসাইটির মধ্যে রোগ ছড়িয়ে পড়ছে হ্যাঁ জীব জগতে এটা হচ্ছে একে বলা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ওয়েপন জৈব অস্ত এই জৈব অস্ত তৈরির মাধ্যমে জীব প্রজাতিকে ধ্বংস করতে পারে এইগুলো হচ্ছে একটা হিউম্যান জিনো প্রজেক্ট অসুবিধা তাহলে কি কি অসুবিধা বললাম প্রথম হচ্ছে হ্যাঁ এইটা একটা ব্যয় সাপেক্ষ দ্বিতীয়ত বললাম জিনের ত্রুটি থাকলে ওই জিনটা নিয়ে কাজ করার প্রতি ইন্টেনশন কারো না থাকতে পারে তৃতীয়ত বললাম যে পুনর্জীবিত জীব সৃষ্টির মাধ্যমে যে আসল জীব সেই জীবের অস্তিত্ব বিলুপ হতে পারে জিনগত ত্রিটির কারণে কোনো ব্যক্তি জীবন বিমা থেকে বঞ্চিত বঞ্চিত হতে পারে আর বর্তমান দিনে এটাকে বায়োলজিক্যাল ওয়েপন বা জৈব অস্ত্র রূপে বিভিন্ন জীবেরা ব্যবহার করতে পারে এইটা একটা গুরুত্ব আর ডিএনএ ফিঙ্গার যেমন হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট তাহলে কি হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট কি মনে রাখবে কত সাল থেকে কত সাল হয়েছিল এখানে কি হয়েছিল উদ্দেশ্য কি ছিল সুবিধা অসুবিধা একদম খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন যে কোনো ফাইনাল এক্সামের জন্য নেক্সট ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এখানে ভুল করবো না ফিঙ্গার প্রিন্টিং মানে হাতের ছাপ কিন্তু ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং মানে হাতের ছাপ নয় ডিএনএ ছাপ মানে ডিএনএর যে বেস সিকুয়েন্স তার ছাপ মানে মনে করো কোন একটা নমুনা কোন জায়গায় খুন হয়েছে কোন জায়গায় কেউ মারা গেছে তার দেহ থেকে বা তার আশেপাশে কোন একটা কিছু পাওয়া গেল তাহলে তার ডিএনএ অ্যানালিসিস করে এবং যাকে সন্দেহ হচ্ছে তার সঙ্গে সেটা ম্যাচিং করানো হয় মানে ডিএনএ সংগ্রহ করার পর সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাথে ডিএনএ ম্যাচিং করানো হয় এবারে আমাদের পৃথিবীতে ডিএনএ সিকুয়েন্স প্রত্যেকের আলাদা একই রকমের ডিএনএ সিকুয়েন্স হয় না তাহলে যদি ডিএনএ এর মধ্যে ম্যাচিং পায় মিল পেয়ে যায় তাহলে বোঝা যাবে সেই কাণ্ডটা বা সেই খুন বা সেই যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেটা ঘটিয়েছিল কিন্তু এই ব্যক্তি তাহলে এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং তার মানে কি হলো যে পদ্ধতির সাহায্যে কোন নমুনার নিউক্লিওটাইড নির্ণয় করে সন্দেহভাজন ব্যক্তির ডিএনএ এর সাথে ম্যাচিং করানো হয় তাকে বলা হচ্ছে কি ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এখানে অপরাধী শনাক্তকরণ করতে পারে এক নাম্বার মানে কোন জায়গা থেকে কোন হয়েছে কোন জায়গা থেকে যে ব্যক্তি মারা যাচ্ছে তার হাতে হয়তো ওই অপর ব্যক্তির কোন চামড়ার অংশ বা চুল পাওয়া গেছে সেখানে ডিএনএটা বার করব এবারে ডিএনএটা যদি কম পরিমাণে পায় অলরেডি বায়োটেকনোলজি আমাদের একটা প্রসেস শিখিয়ে দিয়েছে ইসিআর পলিমারের চেয়ে মিক্স সেটা করতে পারবো দিয়ে আমরা পরীক্ষা করে ম্যাচিং করতে পারবো তাহলে অপরাধী শনাক্তকরণ করা যাবে পিতৃত্ব মাতৃত্ব নির্ণয় যদি কোনো কেউ যদি নিজের সন্তানের ক্লেম করে বা সন্তান যদি মনে করে যে ইনি আমার বাবা কিন্তু ওর বাবা তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না সে সমস্ত সম্পত্তি সমস্ত কিছু থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে তখন সে কোটে কেস করতে পারে তখন ওই বাবার ডিএনএ বা মায়ের ডিএনএ সাথে এই সন্তানের ডিএনএ মেলানো হবে যদি মেল ম্যাচিং হয় তাহলে পিতৃত্ব মাতৃত্ব নির্ণয় করা যাবে আর নিজেদের সন্তানদের মধ্যে যতটা ম্যাচিং হয় বাইরের মধ্যে তত ম্যাচিং হয় না তাহলে পিতৃত্ব মাতৃত্ব সন্তান নির্ধারণ এগুলো করা যায় বিভিন্ন প্রকার প্রজাতির মধ্যে আন্ত সম্পর্ক মানে বিভিন্ন প্রকার জীবেদের মধ্যে একটা রিলেশন কিন্তু কো রিলেশন এগুলো কিন্তু জানতে পারা যায় আর 
এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা নবনির্মিত জীবেদের সৃষ্টি করতে পারবো মানে নিত্য নতুন জীব সৃষ্টি করতে পারবো মানে আমি হয়তো দেখে নিতে পারলাম তোমার জেনেটিক সিকুয়েন্স কি আছে সেই রকমের জেনেটিক সিকুয়েন্স তৈরি করে নতুন একটা জীব তৈরি করতে পারবো যে তোমার মতো দেখতে হবে তোমার মতো বৈশিষ্ট্য দেখতে হবে তাহলে কি এই ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর সুবিধা পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন পড়ে এতে অসুবিধা বেশি কিছু নেই সুবিধা কি অপরাধের শনাক্তকরণ কৃতিত্ব মানচিত্র নির্মাণ আর বিভিন্ন প্রকার প্রজাতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক আর এই পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন নবনির্মিত জীবেদের মধ্যে আমরা কি করি জীবেদের নতুন নতুন জীব সৃষ্টি করতে পারি তাহলে এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলোকে মেনটেন করতে পারি আমরা ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং তাহলে দেখো আজকে যেগুলো করলাম সেটা হয়ে গেল ট্রান্সলেশন পদ্ধতি অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ ভাবে কিভাবে প্রোটিন তৈরি করলাম দ্বিতীয় করলাম একটা টিকা এইচিপি হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট তার উদ্দেশ্য সুবিধা অসুবিধা নেক্সট যেটা করলাম সেটা হচ্ছে কি ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং জিনিসটা কি ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর অ্যাডভান্টেজ বা সুবিধা কি এই এইটা পর্যন্ত আমরা 